西啊，来，来了。现在自由呼吸，真成了奢侈了。你来，我耽误你演戏吧。哎呀，不行，肖老师，看您说的，不耽误就好。我这一病，不知道怎么了。哎呀，总想啊，见见我教过那些学生。特想啊，看看你，想跟你再叨了叨了，不嫌我烦吗？不嫌，怎么会呢？老师，你好好的，等您病好了呀，我们一起吃饭、喝茶。哎，但愿如此啊！你看，上次我让你。到家里坐坐，你也没去。我也知道，你后来去学校了吧？我想呢，你会去看看我的。我等啊，等啊。让我帮不了你呀、啊！没有老师，怎么会呢？老师，我不是不想见你，我是没脸见你。上次见了你以后，我总想着去做点什么，可是我发现我什么也做不好，我怕给您丢人。我经常跟你师母说，我说苏英这孩子，就是吃亏吃的晚了，应该早吃点亏就好了。人呐，没经历过小死，就不知道大生。人这辈子呀，你不管做多少事儿，但是有一件事儿啊，那是必须得干的，就是把丢了的自己呀、啊，给找回来的。可惜呀、啊，现在好多人呢、啊，都不知道自己丢了。你知道你自己曾经丢过，也知道要找回来。唉，苏醒啊，我教了一辈子表演了，那么多学生，你是我最得意。好好演戏，我多想再看看你演的戏呀、啊。我可能没戏了，没戏了。
老师，康老师，老师，老康。您怎么来了？你说你，我让你盯着齐月，找机会接近他，你都做什么了？他现在要和于教枪双宿双飞了，我养你有什么用啊？还不如那朱莉会搅事。哎呦，您别生气嘛，我一直盯着他们两个呢。齐月的心啊，根本不在于娇俏身上，逢场作戏吧。那于娇俏信就成啊，他只要开口，他爸就会用无数的资源去包装齐月，到时候死掉的男人又要踩到我们头上了。我呢，已经跟于娇俏混成了半个闺蜜。她说齐月明天要进组，还让我多照顾照顾。那我就多照顾照顾呗。你呀、啊，一直都那么聪明，所以啊，别让我失望。那必须的。你最近老熬夜，这皮肤一定要保护好，一点肝纹都不许有，听到没？选面膜特别重要。一定要选个好的，我知道的。这款呀是魔法世家的补水面膜，我已经用了好久了，效果特别好，特别水润可以开始了，可以开始。今天来到这里，看到有这么多静婷的照片，我觉得她没有走，她好像就在这个礼堂里，就在我们的身边。我很感谢大家，感谢各位领导，感谢我的朋友和亲人，感谢康静婷老师的学生们，能够今天来这里参加他的追思会。素心，我先生康景平老师希望他的追悼会上的追悼词由你来讲，可以吗？谢谢，谢谢你，孩子。
大家好，我是康静婷老师的学生，苏醒。首先，我仅代表我的恩师康静婷先生，我的师母肖碧成女士，感谢大家在百忙当中来送我恩师最后一程。我的老师一生桃李天下，犹如亲生父亲一般。我记得我第一次见老师的时候。老师不是很喜欢我，他讲的很多课，我也不是很明白。不过他跟我说，我们来到这个学校，最终的目的，就是能够成为天空中那颗最耀眼的星。但是你们千万不要忽略了，越是闪耀的星星，越容易看不清自己。以前我不懂这句话的意义，上学的时候不懂，毕业了不懂，工作了这么多年还是不懂，红了以后依然不懂，直到今天我才明白，我是最有资格说这句话的人。当男演员喝完一口水之后跳到泳池里，形成一种水花四溅、透心凉的感觉。这样不仅可以渲染我们的产品，同时又很有感染力。我曾经狂妄的不可一世，而现在，我也尝到了堕入神坛的滋味。康老师一直跟我说，演戏是一个不断探索人性的过程。而直到今天，我才敢面对自己的自私、贪婪、欲望、虚伪、懦弱。我不是一个完美的人，这么些年，我一直活在偶像的人设里，已经忘了自己是谁了。康老师临终前告诉我：“人呐。”没经历过小死，就不知道大生。可能我未来的路继续走下去，依然会犯错误，但是我不会再迷失自己。毕业前，老师给我上的最后一堂课，他跟我说：“接戏不要看钱多少，要看戏好不好。”这将是我未来演艺事业上最重要的一个。康老师，您说的话我永远不会忘记。我是一名演员，我叫苏醒。希望你在天堂电影院里等我的新作品谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢。谢谢，谢谢。康辉，进来。我知道
。苏兴，程导，你也来了。是，我来送送老朋友。康老师没看错你，我非常期待能和你合作。嗯，节哀七哥哥，妆化好了。嗯，我自己来就。月哥，跟您对戏真是特别过瘾，特别顺。其实我本来一开始还挺有压力的，因为这是我第一次演情感这么浓烈的女主角，但在您的带动下。我觉得完美。跟你合作，我也很开心啊。月哥，嗯，你晚上方便来我房间帮我指导几个健身动作吗？我最近在练背肌，总觉得方法不对。健身啊，好啊。月哥，月哥，这个外边准备的差不多了，呃，咱们要不睡一天？好。那我先去忙。呃，不过不急啊，你要有事先忙，忙完再拍也不迟啊。没有关系，来吧。哎，好，这边。俏俏，有件事，我不知道该不该跟你说，但是我真的把你当朋友，不想骗你。齐月，他总给我一些暗示，暗示你懂吗？我觉得很不舒服，但也没有什么办法。而且，他今天说晚上要来我房间。也可能是我想多了吧。这样，我晚上让他来，问问他到底要干嘛。你要对我放心啊。我可不是主力。首先，我请代表我的恩师康庆平先生，我的师母乔碧成女士，感谢大家在繁忙当中来送我恩师最后一程。庆平，你抓紧拿到药片，我太心疼苏苏了。一生逃离天下，在我心中都像父亲一般存在。希望你在天堂电影院里，痛苦的心痛再看了，你俩眼睛都快哭瞎了，这有什么好哭的？我反而觉得还挺励志。你真的是直男到家了，你知道网上都怎么说我哥吗？都说他们错怪苏苏了，都是被我哥的真情实感所打动的。是是是是是，所以我追不了星呢。不过，这些粉丝确实让我挺感动的。真的能做到不图回报的不离不弃，那还不是因为我哥，人好，戏好。哎，是是是是是是啊，什么都好，都好，只要你别再哭了，你想让我干什么都好。姐，你怎么了？我要去找他。
，刚刚公司的人给我来电话，陈科导演那边撤销对我的起诉了。哥，呃，不喝了。你酒量不错嘛。哎，啊，可以了，可以了，谢谢。月哥，时间不早了，我先回去休息了，你也早点休息。不行，月哥，你刚刚帮我拉伸，我的后背有点疼，你帮我看看，是不是受伤了？后背疼？嗯。这里，嗯，我帮你揉一揉吗？好。这里，嗯，再往前一点。这里，好一点吗？再往前一点。月哥，不行不行，我们不能这样。啊？那个你说的对，那个太晚了，我们该回去了，真的不行，月哥。不是你想的那样，娇娇。哎，娇娇！哎哎，于总，呃，您听我解释，一定要听我解释，好吗？呃，这中间肯定有误会。我，哎哎，于，齐月，到底怎么回事？于总连夜说要启用下放的计划。删减你的戏份，提议杨，到底发生什么了？我被佩佩摆了一道。我说了多少回了，不要节外生枝，一定要安抚好于娇娇。知道吗？偷鸡不成蚀把米，不但没有签下新项目，新疆冷面倒成了一杨碗里的肉了。你可真行啊！还有没有办法回头？我追着于娇娇回北京。他人就不见了，听说是回美国了。于总呢，更别说了，理都不理我，还请人家把我的 MT 卡都停了。过两天让他消消气再说吧。下方一直针对你，想要找回原本的戏份，恐怕没那么容易了。皮特哥，你大国一进行的怎么样了？既然我会提前杀青，那你就赶快带我去见资方。你连一个女人你都搞不定，你还有脸跟我提大国一？难道你想让我费尽心思把你推举到炮灰吗？我想着你能顶上苏静的位置，结果你连她的皮毛都学不会。你说我要？我记得我跟你说过，我们都是在同一条船上的。看我溺水，对你一点好处都没有。大狗一，就麻烦你了，我不会让你失望的。姐，回来了。嗯。陈科，你查他资料干什么？他是苏星很喜欢的一个导演，苏星一直觉得欠他一个道歉，也很想跟他合作。我觉得他可以帮苏星翻身。那你就让他自己搞定啊！你不能把菜都炒好了，还喂给他吃吧？我想帮他，不是只在生活方面照顾他而已。可是上次陪他去片场，不但没有帮上忙，还给他惹了一堆麻烦。啊！我现在想也是白想，这上面都写了，他长期待在美国，我总不能去美国找他吧？不用了啊，美亚就行了。国际知名导演。
演陈科日前再次回国。据悉，他此次回国是为了参与某部年度巨制的大作。具体情况，请看《每日娱乐》的跟踪报道。哥，行李放哪里啊？放桌上。冰箱有水啊，你自己去拿。嗯、我帮你收拾一下行李吧。签名。嗯，怎么了，月哥？冰箱有水，自己拿。我看你整天都没有喝水。啊。我把这套衣服先拿回去了，那我先走了。哎，包厢里的那个人怎么那么眼熟啊？这你都不认识？那是著名导演陈科，他前几天不是刚来过吗？怎么又来了？估计是喜欢我们这儿的菜吧。我来给您上菜。哦，不好意思，我已经吃的差不多了，没有必要再加菜了。这是我们推出的新菜，叫偶然巧遇。想请您品尝一下。偶然巧遇，那好，恭敬不如从命。嗯啊
称道：“我知道我不应该打扰您用餐，但是有些话现在不说，就再也没有机会说了。”苏星是我的朋友，他被爆出酒驾也好，被负面新闻缠身也好，他都已经得到他应该有的教训了。他是真的非常非常喜欢演戏，也很想跟您合作。希望你可以再给他一次机会。不好意思，打扰您了。食不言，寝不语，这个道理你难道不懂吗？好了，我吃好了。谢谢你的偶然巧遇。啊，我走了。我送送您，请。谢谢光临，欢迎您再来。请转告苏庆，每个人都值得有第二次机会。谢谢程导。真手不太顺了啊！哎，你看我多厉害！你别烦。根据爆料者称，密会陈科导演的正是之前与苏星传了无数绯闻的疯狂女粉丝。看来这次苏星是想靠她为自己争取角色。怎么会这样？该名爆料的网友称，巨星沦为路人已经很可悲了，现在还变成了软饭男，真是作孽的没有底线。我方记者已经致电了陈科导演的工作室，但是目前还未取得任何回复。子墨，嗯，我们是时候回国，见见老朋友了。好的，米娜姐。小姨姐怎么这么不小心啊？现在怎么办啊？哥。你要不要解释一下？爱心团才好做配合啊。吃了，堵住你的嘴。你怎么一点都不着急呢？告诉你们啊，一会儿小二回来，管好你们自己的嘴。是是是，我姐肯定是无心的。我回来了。哎，回来了。你们都在。告诉你，我有个天大的好消息要跟你说。小二姐，嗯，都是因为你。我哥现在都被人说成是软饭男了，什么意思啊？你自己看吧。怎么会这样？行了行了行了，别看啊，没事。不是，我就是想着制造一个机会，让你跟陈导见面。刚好他今天来店里面吃饭，所以我不知道为什么会变成这样。我知道，我知道。小艾姐，我们都知道你是好心，但是你这么做，不但会毁了我哥在程导心目中的印象，更重要的是，好不容易缓和一点的形象，又被你破坏了。雨轩，你怎么对我姐说话呢？你有什么气，你对我撒。走走走，我们先去单聊去。网络暴力根本就伤害不了我，我厉害着呢。对不起，小爱，该说对不起的人是我，是我没有站出来帮你解释，没有保护好你。对了，你刚才不是跟我说有好消息吗？哦，对了，那个程导说要再给你第二次机会。真的？嗯。好消息啊！嗯。对了，我怎么联系他？对啊
我忘了跟他要联系方式了，我找他去。是吗？米兰小姐，你这次回来怎么发展？谢谢大家对我的关心。这次回国是很早就有的计划，毕竟中国是我的家嘛。米娜小姐，你此次回来仍然在影视界发展吗？啊，当然了，不过形式上可能会有一些转变，我会有一个重大决策，希望大家拭目以待吧。谢谢。米娜和乘客 G 二连三的回归，我觉得有问题。他们两个是一伙的，他们两个是不是一伙的，我们都要加倍的小心。这个女人不好斗啊！如果她真的回来扶持苏醒，你的日子就更难过了。我的推测一向很准，程科刚刚撤销诉讼，敏娜就回来了。难道撤诉是敏娜搞的鬼？如果真的是这样，你知不知道意味着什么？意味着陈科很有可能重新启用苏醒。皮特哥，这件事情绝不能让它发生。如果真的促成的话，苏醒要翻身，就是一瞬间的事情。七月，你也不要太焦虑了，这只不过是我个人的推测。苏醒是一把双刃剑，没有人敢贸然的尝试。喂，苏苏，有没有时间啊？一会儿星座酒吧见。哎，好，好，好，好，好嘞。皮特哥，所以你也想要试试苏星这把双刃剑？毕竟他是公司的签约艺人，要伸手的话，也得我先伸。好了，我先走了。哦，对了。一会儿，庆平会带你到平面棚，好好拍，啊。嗯、苏先生，您稍等，米娜姐马上出来好久不见，好久不见。坐。这个房间是你定的，属于你的东西，我会一件一件帮你找回来。喏、no? ，我还点了你最喜欢喝的拿铁咖啡。抱歉。跟我说什么抱歉啊？我们俩之间要是算得这么清的话，那这么多年，我欠你多少句抱歉呀、啊？米娜，我不能履行我们之间的七年之约了，因为我已经跟小爱在一起了，所以我要对你说抱歉。至于你说呢，如果是对小不丁的照顾，这是我应该做的，大可不必内疚。
，其实你的变化，我早就发现了。之前你不管有什么事儿，你都会给我发信息，虽然我不回，但我也有认真的看。那是我那段孤单的日子里，我觉得最温暖的事儿